ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரோபேட் இன்றைக்கி டாக் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாக் வெரைட்டி என்ன அப்படின்னா புல் மேஸ்டிஃப் புல் மேஸ்டிஃபை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி மேஸ்டிஃப்னா முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிடுறேன் ஹெட்டு ப்ராடாக இருக்கிற எல்லா வெரைட்டியுமே மேஸ்டிஃப் கீழே தான் வகைப்படுத்துவாங்க எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ஊர் அலங்கு புல்லி குட்டா ராட் வேலர் கூட மேஸ்டிஃப் வெரைட்டி கீழே தான் வரும் வாங்க இந்த டாகோட ஆரிஜின் பற்றி பார்க்கலாம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் பிரிட்டனோட பிரீடர்ஸ்லாம் ஒரு நாய் ஸ்பீடாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெற்ற பிரீடு தான் இந்த புல் மேஸ்டிஃப் ஓல்டு இங்கிலீஷ் புல்டாக்கும் இங்கிலீஷ் மேஸ்டிஃப்க்கும் கிராஸ் ஆனது தான் இந்த புல் மேஸ்டிஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் புல்டாகோட ஸ்பீடும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மேஸ்டிஃபோட ஸ்ட்ரென்த்தும் சேர்ந்து கலந்து செய்த கலவை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்ததாக இந்த நாய் வகைகளை எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் பெரிய பெரிய எஸ்டேட் பங்களா இதெல்லாம் தனி ஒரு ஆளாக காவல் காக்கிறதுல ஆளை அடிச்சிக்கவே முடியாது எவ்வளோ பெரிய சர்ஃபேஸாக இருந்தாலும் தான் ஒரு ஆளாக காவல் காக்கிறதுல இவர் பெரிய ஆள் தான் அதே மாதிரி இது காவல் காத்துட்டு இருக்கிற ஒரு எஸ்டேட்குள்ளே ஒரு திருடன் நுழைஞ்சிட்டான் அப்படின்னா அவரை கடிக்காமல் கார்னர் பண்ணி ஓனர் வர வரைக்கும் பிடிச்சி வச்சுருப்பார் அவ்வளோ சீக்கிரம் திருடனை கூட கடிச்சிட மாட்டார் அதனால் இதை சும்மா ஒரு வேஸ்ட்டான பிரீடு அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் வர வரைக்கும் திருடனை அந்த இடத்த விட்டு நவுர விடாமல் திருடனுக்கும் சேதாரமாக பத்திரமாக திருடனை பாதுகாத்து வச்சுருப்பார் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்ததாக இந்த டாகோட மெயின்டெனன்ஸ் அப்புறம் ஃபுட் பற்றி பார்க்கலாம் ரொம்பவே ஷார்ட் கோட்டாக இருக்கனால முடி உதிர்ற பிரச்சனைலாம் வரத்துக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இல்லை அதனால் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே விட்டு வளர்க்கலாம் அடுத்தது வேக்சினேஷன் சம்மந்தமாக பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக எல்லா வேக்சினேஷனும் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இவர் ஒரு வெளிநாட்டு பிரீடு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாதாரண நாட்டு நாயை அடாப்ட் பண்ணி வளர்த்தாலும் கண்டிப்பாக அதுக்கும் எல்லா வேக்சினேஷனும் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்புறம் ஃபுட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது சாமி சோறு போடுது அப்படின்னு நீங்கள் எவ்வளோ போட்டாலும் அது பாட்டுக்கு உள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு சோறு போடணும் அப்படின்னா குடும்பமே வேலைக்கு போகணும் ராட் வேலரோட ரெண்டு மடங்கு சாப்பிடும் அப்படின்னா பார்த்துக்கங்களேன் இதுக்கு கரெக்டாக உங்களால் சாப்பாடுலாம் போட முடியுமா அப்படின்ட்டு யோசித்து இந்த ப்ரீடை செலக்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிடக்கூடிய ப்ரீடு தான் அதனால் அது சாப்பிடுதுன்னு நிறையா போட்டு போட்டு இதுக்கு ஒபிசிட்டி பிரச்சனைலாம் நிறையா வரும் லெவலாக போட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஒரு வேலை நீங்கள் புல் மேஸ்டிவ் பப்பி தான் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா எப்படி பப்பியை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் புல் மேஸ்டிவ் குட்டி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸை பார்த்தா மட்டும்தான் இது ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா பாக்ஸரோட கிராஸ் பண்ணாலும் குட்டியில் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அது அணில் குட்டியா இல்லை அவத்தார் குட்டியான்னு புல் மேஸ்டிவில் மொத்தம் மூணு கலர் அவைலபிள் இருக்கு பிரிண்டில் ரெட் ஃபேன் மேக்சிமம் காவலுக்கு தான் வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா பிரிண்டில் கலரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பார்க்கவே ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் திருடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அந்த திருடணிக்கே வராதுனா பார்த்துங்களேன் இல்லை நான் சும்மா வளர்க்கணும் எனக்கு இந்த பிரீடு வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஆசைக்காக வளர்க்குறேன் அப்படின்னா ஃபேன் கலர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் இந்த எபிசோட்லேருந்து இந்த நாயை எதுக்காக வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அஞ்சு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் ஏன் வளர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அஞ்சு மைனஸ் பாயிண்ட்டும் சொல்ல போகிறேன் இதோ புல் மேஸ்டிவை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பாயிண்ட் ரொம்பலாம் குலைக்காது சிங்க மாதிரி ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு வேலை உங்கள் வீட்டில் திருடனே நுழைஞ்சால் கூட தான் வாய்ப்புக்காக ரொம்ப மெதுவாக வெயிட் பண்ணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் அவனை போய் கடிச்சிடாது ரொம்ப பெரிய நாய் தான் இதை வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெரிய இடம்லாம் தேவையில்லை வீட்டுக்குள்ளே விட்டு கூட வளர்க்கலாம் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற பெரிய டாக் அப்படின்னா அது புல் மேஸ்டிவ் தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டாக் அவ்வளோ சீக்கிரம் தான் டெரிட்டரியை விட்டு கொடுத்துறாது அதே மாதிரி தான் ஓனருக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா முடிஞ்சால் தொட்டு பாடுறா அப்படின்னு வந்து முன்னாடி நிற்கும் எதுக்குமே பயப்படவே பயப்படாது அடுத்ததாக இந்த டாக் பிரீடோட நெகட்டிவ் பற்றி பார்க்கலாம் இது வெறும் எட்டுலேருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் தான் உயிர் வாழுது அது இதோட பெரிய டிராபேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸ் பக்கு மாதிரி நம்மளோட ரொம்ப அட்டாச் ஆகிடும் ஒரு எட்டு வருஷத்துலலாம் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டு அப்படின்னா அதை நம்மளால் கண்டிப்பாக தாங்க முடியாது அதே மாதிரி அநேகன் படத்தில் ஒரு பாட்டில் வழி என்றால் காதலின் வழி தான் வழிகளில் பெரிது அப்படின்னு ஒரு லைன் வந்திருக்கும் இந்த லைனை எழுதுகிறப்ப அவர் வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு நாய் செத்து பேர் தான் தெரிஞ்சிருக்கும் எது மிகப்பெரிய வழி அப்படின்னு அடுத்த டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவ் அதனால் வயசானவங்க கண்டிப்பாக வளர்க்க முடியாது யங்ஸ்டர்ஸ் வளர்க்குறது ரொம்ப
மறக்காம அடுத்ததா என்ன வீடியோ போடணும் அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க